那个张扬，你最近拿没拿过咱家存折呀？没有啊，怎么了？那坏了，有人从咱们家存折上转走了十万块钱。啊？你怎么知道的？我怎么不知道啊？银行给我发短信了，而且我刚打电话给银行确认过，就是五分钟之前刚发生的交易。哎呦，哎呀，那这这这这这,这怎么办呢？这？那那行吧，你不知道的话，那先挂了啊，我得赶紧报警。不。哎，林林子，林喂，哎呦，你们家存折平时保管在哪里？我是把它放在我们家大衣柜最底下那个抽屉的井里面，藏的可好了。你就没问问家里人会不会是他们取的？我问过了，我老公说他没拿过。啊，你问你老公了？对。那个，林子，哎，你怎么来了？你好呀，这我爱人，我们我们说两句话啊，不好意思，来来来，什么事儿啊？没丢，钱没丢，我我去了。刚才打电话问你，你不说。我电话里不是，哎呀，你你拿那钱干嘛去了？反正我有我的原原原因，这什么原因？这这不方便说，回回去我跟你说。我也不方便说，有什么不方便说？回去我跟你说。那个，警察同志，警察同志，那个钱没丢，误会。那我我取的，我没没跟我爱人联系上，所以这事儿你看，隐瞒二倍，你看看啊，这不是拿我们开心吗？没有没有，不是这意思，真没有，我就是。没联系上，啊，好，下回礼。哎，好嘞，好嘞，好嘞，对不起啊，哎，给你们添麻烦了，对对对不起。你接着说，后来呢？没后来，人警察没按报警，把我们扣那儿就算不错。张扬，哎，你过来，啊。你背着朱丽安拿钱用，你是不是脑子里长包了你？我跟你说，这就是你，你不对，非常不对。对对对对对，绝对是我的错了。领导，你喝水。你别光说那好听的，我跟你说，你要真用用钱的话，你跟朱丽安提前说一声，怎么了？她是那不通情达理的女人吗？她能不给你用吗？就是嘛，她百分之二百会给我用啊。领导，那这件事儿我回去一定做深刻的检讨啊！你们俩真不愧是好哥们儿，配合的太默契了。孙子跟他默契，朱丽安，我这百分之百是帮你批评教育他。行了吧啊，看你虚情假意那样，像是批评教育。哎，你们俩要不是当演员呀，真是屈才。还不够格。赵阳，你到底拿这钱干嘛去了？哎，领导这样，你再容我几天时间，我到时候一定如实向你汇报，行吗？哎，这样吧，朱莲，我给你出一主意，你看看行不行啊？你给他一周时间。啊，对对，七天。一周之后呢，让朝阳把这件事情的来龙去脉原原本本的跟你说清楚，然后你给他一周的信任，怎么样？我到时候给你写一份书面的报告。搞什么鬼啊？那这事儿就算过去了。OK， 翻篇儿，翻翻翻翻篇了，翻篇了。刚宁，说说老陈怎么样？我还是没找着呢，我都急死了。嗨，你别瞎着急。老陈说不定真是有什么事儿呢，明天不知道什么时候就突然冒出来。有时候就是这样，你越着急找一个人，他就不出现，你就心急嘛。哎，你不想找他，把他忘了，哎，一下他就出现了。放心，老陈在外边不会有任何的危险。他在外边不给这社会制造危险就不错了，是吗？哎
。丽丽，这时间差不多了，咱俩送张扬回医院。我才不跟你去呢，我还有事儿呢。哎，走，咱仨人逛街去。神经病又想搞什么阴谋啊？谁知道啊？哎，都撤了，咱俩整点。哎，哎，你还是先送我回医院吃药吧。嘿，你慢慢慢。哎哎哎，我有重大发现，你们俩要不要听一听啊？什么呀？昨天我跟龙东强去医院看张扬。结果他们特意把我给支出去了，我多聪明啊，能让他们俩把我给蒙了。说重点，重点就是我跟踪龙东强到了一个平房，那个邻居说有一个叫云南的女的住在那儿。哦，对了，还说陈醉经常去看她。我在想，陈醉不会在那儿吧？咱们去看看。走啊。走吧，哎，快点就这儿。你，你咋又来了呀？哎，大姐，我问你啊，那大伟和那女的，他们俩人呢？大伟是谁啊？陈醉。陈醉怎么成大伟了？你不觉得他跟《A A 之生活》里那张大伟长得特别像吗？哦，还真没看出来他有明星相。行了，你们俩别打岔了啊！大姐，上次没来得及跟你说，那女的是我妹妹，和那男的两人谈恋爱，我妈说啥都不同意，结果我妹妹这一气之下就离家出走了，你都不知道，都把我妈给急病了。你说这一小姑娘要出点什么事儿？可怎么办呀？哎呀，那不能出事，不能出事啊！这这这这，如果打那人跟他哥哥的，你说，大伟要接走了。那大姐，谢谢你啊！不谢不谢，那我先走了。走走走走，慢点啊！哎，好好好好。你回去吧，啊，大姐。慢点。哎，我就说吧。我们得来点计谋。你看那女的厉害的，跟特务似的。没事儿，至少现在咱们知道陈醉跟谁在一块儿了。哎，还不如不知道呢。那你带我们来这儿干嘛呀？我这不是看高宁着急吗？你们家张扬汇钱的事儿，跟这女的估计也有点关系。哎呀，这女的太厉害了，我们仨人跟人一比，完全败了。都长点心吧，是得长点心。哎、老陈要这钱，肯定也跟云南有关系。老陈不是缺钱的人，他要那么多钱干嘛呢？我我就我我特担心吧，他们俩出什么大事儿？你说他们俩现在会在哪儿？喂。昨天在车上打电话那个是你女朋友吧？第一个跟我说话的那个不是，第二个是。
特别好，他人也特别好，对我也特别好。想过什么时候结婚吗？从来都没想过。为什么？总觉得跟他结婚是特别恐怖的一件事情。恐怖、啊？我不是说他恐怖，我是说结婚这事儿恐怖。哎哎哎，慢点喝。嗯，今天你别拦我啊。我就想喝点酒。哎，假设明天一大早，陈醉突然出现在你面前，然后跟你说他跟那女的什么事儿都没有，你还能接受他吗？为什么不能？干杯。走到哪儿算到哪儿吧，只要还能走，我就不会放弃。行了，不早了，睡吧。你先睡吧，我再喝会儿。这钱让我今天卖手机、买东西剩下的，可还是新办的。我让哥们儿帮你打钱了，纸上的地址就是我跟你说的我那哥们儿房子的地址，那是他家钥匙。自己去。那你呢？怎么不和我一起去啊？我回头去找你喝酒你喝药，哎，咱俩这组合挺奇怪的哈。要不你也来点，我写。这医生不让，算算算了。哎，这老陈真是，自己跑就跑了吧，害得咱们一大帮人跟着担惊受怕。你说。他是不是有什么难言之隐，心里有什么苦衷？难言之隐那是说我呢，苦衷的谁没有啊？啊，全都由着心儿来，你成什么了？世界都乱了，那我就不说了。你就说老陈，一直没消停过吧？你和朱迪安，现在也开始了。了，就是想开开心心的、安安稳稳的过点日子，怎么就这么难呢？怎么就这么难呢？真是！给我给我来点。算了，这大夫不让你喝，这这一一小口没事，没多少了。就这么多了
，你这这，我来着，我来。哎哎，我我我喝我喝我喝我喝一口，我好睡觉。你有什么事吗？我是来自首的。自首？来来来，你跟我来。说说吧，你犯什么事儿了？我犯那事儿，就是新闻上说在饭店跟人打架把人打死那事儿，是我干的。那是你干的？就就喝了点酒，然后就跟旁边那桌的人就吵起来了。吵起来，我就一冲动，就给了人一酒瓶子。但警警察同志，我真不是故意的，就当时就冲动了。你就用瓶子把人打死了？还有脚，还有手。我跟你说啊，死者是身中十三刀，那十三刀都是你捅的。不是警察同志，我我我真的就是就给了人一酒瓶子，然后踢了几脚，打了几拳，没没动刀，那那那，你你说的是是是死人那是罗马湖饭店吗？又一个罗马湖饭店，我今儿个就跟罗马湖饭店干着。我跟你说，你们别再拿人民警察消遣，知道吗？什么就又一个罗马湖饭店，还还有就就我没门。刚才来一个女的，也号称在罗马湖饭店用瓶子把人打死，这会儿啊还在里屋做笔录呢。然后我就把瓶子打上去了，没有别的了。自首了？啊？你怎么来自首了？你，你不也来自首了吗？我和你不一样啊！我男朋友到处找我，我在里面正好。你呢？我，我也觉得里面挺好的，管吃管住，管喝的。咱俩来自首，其实挺好的。你看，你包也找回来了，我的衣服、钱包也找回来了，挺好的，是不是？挺好。走吧。
哪儿了？怎么一点消息都没有呢？发生什么事了吗？你看，你都变憔悴了，到底怎么回事啊？说话呀！我找到了，找到什么呀？分手吧！你饿昏了吧？我给你煮碗面去。我说的是真的。笑了，我没有开玩笑，真的找到我心里想要的那个人。我知道，那么多年你心里边一直住着一个人。我等着，我等着那个人走出来，我能进去。可是那么多年了，我都没感动你。就几天的时间，那人能把你感动了？不可能。这跟时间、感动没有关系。那跟什么有关系？跟你心里边那个人有关系，那你告诉我，那个人是谁啊？说，对不起，你别跟我道歉，你告诉我你心里边那个人是谁，我就想知道。我跟他差哪儿？有人，有人喝的吗现在可以说了吧？那人是谁？你心里应该清楚。那人不就是朱莉安？你沉醉了那么多年，你醒醒吧！这可能吗？今天来，就是想第一时间告诉你，我心里那人找到了。到底有关系？他再想也不是朱莉安。你醒醒吧，沈醉！你走出这个门，早晚有一天你会后悔的。真的。
Ivan. Dede. Ibu Beto. Oh kan. Ibu Beto sih mantul ya. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Ivan 我不送云南走吗他都知道了你这也属于阅人无数的老陈你
是吗？他在哪儿呢？刚来我这儿一趟又走了。这都是次要的，最主要他跟我说，他跟高宁分手了，还要什么出出去待一段时间。没事儿吧他？这这你先别管，你现在最重要的是赶紧去高宁那儿。看看他那别别出什么事儿，听见没有？啊，哎，先生，你说，嗯，啊，哎，我刚看见陈醉了，对他刚来过的，他跟你说什么了？他说他有点理解当时我离开你时候的心情。饭来了。哎呀，你在这儿啊？我给你打半天电话，你也不接，吓死我了。出什么事儿了？可不是嘛！哎，你跟陈翠怎么了？吵架了？哎，你说句话，到底怎么回事啊？他这个人吧，特别不稳定，他说什么你不用往心里去。像你这么又漂亮又聪明，又一直能忍让他的女人，他上哪儿找去啊？你放心，他这辈子是离不开你的。你别别画了，别画了，你跟我说句话。我真的挺傻的，居然等了他那么多年。我竟然还以为他以后会只爱我一个人，居然还想着跟他结婚，是不是挺傻的？我们大家都是这么想的呀。大家都想错了。我给他的不是他想要的，他想要的我又给不了。所谓的宽容大度，给他自由，根本就抓不住他的人，更别说抓住他的心了。得了吧，陈醉这个糊涂蛋，他根本不知道自己到底需要什么。没事儿，你不用这么悲观，不就吵个架吗？很正常，过几天就好了。要不然你跟我说说，他都跟你说什么了？我帮你分析分析啊。没说什么。你怎么对我还卖关子呀？我介绍你们俩认识的，你们的未来我是要负责任的。你真的想知道？当然。他说，他已经找到了一直在他心目当中的那个。怎么了？怎么了？我爸没发现吧？放心，不会的。我说办点私事，他不会怀疑的。哎，上次你说东强给人汇了一百多万，还分了两次，那个人叫什么名字啊？怎么，你怀疑他外面有人？哎呀，不是，您就别问了，你就告诉我那个人叫什么名字。嗯，这个人跟东强什么关系我不清楚，但是我知道，这笔账的确已经打到了一个叫云南的账上。云南，你认识？啊？不认识。啊。哎哎，我找到龙龙强的小三了，你猜猜是谁呀、啊？谁呀、啊？云南，嗯，哎呦，这老陈呢、啊？
不是你说这么多年的哥们儿，小故事没断过那是真的，可也没见他真当过真啊，就为这么一云南，正跟高宁分了。哎呀，这事儿也怪我、啊，你说是我介绍老陈跟跟云南认识，你这是你让我怎么跟我们家领导还有高宁交代呀？就。你别想太多，这跟你没关系。要说起来，还是老陈这人就不靠谱，上海南往上踢。也不，云南就不是一个什么省油的灯。我告诉你，那小姑娘看着青春，指不定之前毁了多少老爷们呢。哎，你你你这话也别说那么难听。难听吗？我这是替高宁打抱不平呢。那么多年，说分分了，可怜，可悲，可笑，可气，可恨，真是物以类聚，人以群分啊！可不管怎么样，这陈醉就是跟高宁分手。你们再看看龙东强啊！还没怎么着呢，就先给人汇出去一百多万。什么？龙东强给了云南一百多万，可不是吗？刚开始我差点让他给我蒙过去，他认为自己特聪明、特有智慧。切，也不想想我是谁啊？我们公司的财务部总监，这莫名其妙少了一百多万，我能不知道吗？我就找人帮我查，结果这个钱真汇到云南账户上了。你可真厉害，那当然。对了，你们家张扬前几天背着你汇出去十万块钱，你不觉得也和这个女人有关系吗？你为什么这么看？直觉。你忘了，你们家张扬怎么挂在他们家阳台上的？都成微博红人了。那个事儿，我倒觉得有可能是个意外。嗯。怎么这一个女的一出现就那么多意外啊？张扬挂他们家阳台上是意外，龙东强给他汇出去一百万也是意外，这高宁跟陈醉分手还是意外。我就纳了闷了啊，这世界上是没女人了还是怎么着啊？这三个男人跟一个女的好上了，我的妈呀！想一想都觉得恶心，受不了。不过我觉得吧，要说他们仨都跟这个云南好上了，应该还不至于吧？咱们还是把这个事情来龙去脉给弄清楚，这不明摆着吗？他们三个人现在合起伙来蒙我们，我看呀、啊，要想把这件事情弄清楚，必须把云南揪出来。哎，这事儿我不参与啊。太监，你没事儿吧？这里面最该参与的就是你。为什么呀？好了这么多年的男朋友啊，就让人家轻轻松松给拐跑了，你也咽得下这口气？还有你，仔细想想，你们家最近有没有什么奇怪的事情？还真有，有人冒充我签名来着。什么签名啊？就是那个在医院的时候，警察做的笔录上，有人冒充我签名。这就对了，什么对呀、啊？龙东强都说了，那天因为着急，随便找了一个人签的字。别听他在那儿瞎掰了啊，满嘴跑火车，没一句实话。我一直觉得张扬不会无缘无故挨打，这说明什么呀？张扬挨打和这个女的一定有关系。<咳>我有主意了。张扬就是我们这件事情的突破口。你想啊，如果他们俩有关系，张扬现在住院了，这女的能不去看他吗？那我们就在医院等着。不行，这守株待兔显得我们太没档次了，太笨了。那我们就来一个引君入瓮，看这个妖怪往哪里跑。陈先生。按照您的意思，都已经准备好了，保额五百万。这个险种我们做的时间最长，坐
这我的身份证，你核对一下号码。万一遇到什么情况、啊？我是说，万一遇到意外情况，赔偿也很痛快。这样，您在受益人处签个字就可以了。高小姐，你们先忙，我先过去了。谢谢啊，行，请留步，你们先忙。嗯，慢走，那我就不送你了啊，请留步。该了结的都了结了，都了结了。你这两天在这住的还习惯？这屋子住的。空荡荡的啊！回头咱俩添上点东西，就特像过日子。你爸，回头，回头我要觉得住的舒服了，我就把这地儿买下，咱们俩就在这儿，一直住到老。我宣布啊，现在我们三个人就是有组织的人，我们这个组织就叫“抓小三分队”。多难听啊！就是一称呼，那么在乎这名字干嘛呀？好吧，就算是为了挽救这三个糊涂的大男人，我们必须联合起来，行动起来。对，必须行动起来。就为了这事儿，我一晚上没睡好，我写了一套特别缜密的计划，看看，真的把我给累坏了。太棒了！哎，我们就按着这个行动。你还真行啊！丽丽，你真把这个当职业了。保卫妇女、打击小妖精，是我们每一个小妇女最应该做的事情。是啊，他是是跟我说过，但是我我觉得我还没好彻底，我再住一段吧。你这住院还住上瘾了，你还不赶紧去办出院手续啊？哎，赵强，你说的，谁没事住院住上瘾呢？我有时上厕所自己啪都摔那块儿，头特晕。哎呦，说的跟真的似的哈。跟主任说一声呢，给我做一全身检查。我觉得呀、啊，我好像是这脑部有的什么后遗症，是不是？是不是这问题？哎呀，这样我说了不算数。你呀、啊，你要说自己说去吧。啊！哎，别这这，哎哎，你说的有力度。哎，别走啊！我跟你说，这儿这哎，我哎，那领导怎么出来了？不是我这。跟医生做个交流吗？哎呀，别交流了，赶紧啊！我给你做了好多好吃的，哎呦，都是你喜欢吃的菜，是吗？啊，真让领导费心了，做点吃吧。哎呀，嘿，鸡丁儿，油梅菜，我，哎呀，都是我爱吃这口的。哎，哎，护士，哎。我想求你点事儿，什么事儿啊？您知道那个房间的病人吧？幺幺八是吗？啊，知道啊，怎么了？我问你啊，除了现在屋里那位，是不是还有一女的也经常来？这个，您看你想歪了不是？我我想什么了？
实话跟你说了吧，现在屋里那位，跟经常来那位，是亲姐妹俩，一段孽缘。这姐俩呀，同时爱上屋里那男人，后来妹妹就知道了，把这男的给让给姐姐了。啊！可谁知道呀？哎，你怎么回事？你接着说呀。这姐姐得绝症了。啊！姐姐知道自己时间也不多了，这就想在临终前呀。把这个家和丈夫托给妹妹照顾，可这妹妹说什么也不接受，就躲着不见面。你说这姐俩啊，都为了互相的感受，在这彼此煎熬着，哎呦，多凄惨呀！你说咱做女人的，听见这事儿，心里得多难受啊！是呀，哎呀，作为他们最好的朋友。就希望他们能把这事儿好好聊一聊。毕竟这姐姐时间真的不多。哎，这是太阳从哪儿出来，怎么对我这么好呢？哎呀，你看你都伤成这样了，得好好给你补补啊。谢谢领导。那这么说，这领导就。不怪我了是吧？嗯，怪你什么呀？钱的事儿啊。哎，钱，哎，那那那那那钱。领导，给你一分不少，赶紧存到咱们户头上，别耽误挣利息啊。这钱你到底拿去干嘛用了？哎呀，不是跟你说了两句吗？老陈非得急用，我这我这就没跟你请示。老陈要用钱，有什么可瞒着我的呀？我我也不是想瞒你，就是当时一着急，我就一没，知道吗？<笑>对，当时呢你没编好，没事啊，你慢慢编。真真不是编，嗯，没事儿。这次啊，就算过去了，以后我也不提了。不过再有什么大事儿，必须跟我商量啊，领导。这种事儿以后不可能发生了啊！以后再出现什么情况，我一定先请示领导，领导同意之后再去干，领导不同意，打死都不干。嗯，这就对。那个，听懂我什么意思了吗？呃，没太懂。哟，那您这感情也忒丰富了点儿啊！是啊。我这人内心特别脆弱，我就受不了比电视剧还惨的剧情嘛！这怎么能跟电视剧一样呢？这是真事儿，真人真事儿。啊，对对对对对，您看这样行吗？啊、这个呀是我的电话，等你再看见那个女的时候，你就给我打一电话，好让这姐妹俩有机会坐在一起，把这掏心窝子的话都好好聊一聊，您看行吗？这才合适吧。你不觉得，像现在这个社会，这样的人间真情已经越来越少了吗？哦，那为什么我们就不能用自己的实际行动去维护、去感受这样一段可歌可泣的感情呢？对，那不就得了？你把这电话收好，见到那女的你就给我打一电话啊！行，成。您真是好人，这人长得漂亮，心地也善良。你也是个好人，对，咱俩都好人啊。那您先忙去吧。好嘞，我先。这事儿就拜托你了啊。好，成。哎，再见啊。嗯，我今天有个事儿吧，也得跟你商量。千万不用跟我商量，领导吩咐我，我就去办啊。这几天吧，我们杂志社特别忙，我实在是走不开了，所以啊，我得请个护工，替我来照顾你几天，行不行？护工啊，太没必要了。嗯，真的，我这很很好，医院这护士、医生对我都特别照顾，不用护工，真不用。不行，你看你这头一会儿晕一会儿晕的，必须得有人在旁边啊扶你去个厕所呀、啊、什么的，这样比较踏实嘛。哎呦，我又不是残疾人，生活不能自理，没问题。我其实挺好的，你看我这其实我。
，我我不晕的时候，走走走都挺好。哎，而且最主要的，领导，费钱呐。嗨，那点钱算什么呀？你的健康是最重要的。不不不，其实也不是钱的事儿，嗯，面子。你想啊，我年纪轻轻的，一大老爷们儿，走来走去还老搀着。在床上把屎把尿不合适，不，我这过不去。你算了啊，行吧。真的啊，这事儿没关系，咱们再商量。嗯，你快吃吧，饭凉了。哎，给你倒杯水。领导，你，你这，你你你你还是你吗？怎么不是我了？不是，我就这突然对我这么好，我特不适应。瞧你说的，就跟平常我虐待你了似的。没有，你就算虐待也是我找的。但但现在这状态特好，您就保持现在这状态，我就特我就特舒服。嗯。搞定了啊！你怎么跟他说的？你别管了，我自有办法。放心吧。你老趴那看我干嘛？啊？我就是在想，如果和一个人在一起，还要签一份意外保险，究竟是值还是不值？个人认为，非常值得。哎，你不觉得，特别像电影里面战士上前线要向组织交份决心书吗？有那么点意思啊。高宁是你女朋友吧？已经分手了。你是不是想，万一有什么事，可以补偿他？你以为你这样真能够补偿他吗？其实我吧，还真没想那么多。我就是觉得，应该写他的名字。回来挺早呀，今儿个回来有点晚啊。喝上了，有什么愁事儿啊？怎样？把酒言欢，自娱自乐，我还能干点什么呀？您干的事儿多多呀，大忙人儿，很多事儿在等着你办呢。这老爷们儿啊，没事不能在家待着，在家待着没出息。丽丽，你累吗？你那意思，我应该整天不着家，在外边朝三暮四，夜不归宿，就对了。这不是你特长吗？神经病！你说谁呢？神经病！我说他。神经病！神经病！你要是再跟我废话，我一口一口报销你，绝不留情。除了给人掐话，不会撂个蹶子什么的。切，我办你了吗？
死你们！你们怎么今儿来晚了？饿死我了，饿得我前胸贴后背的。快给爸爸拿出来。你今儿感觉怎么样啊？我就好，挺好的，我就饿得晕。你这鸡丁，这什么菜？小心啊！嗯，这大。哎呦，鸡丁，好，真好。喂，爸爸吃饭。来来，喂，哎，一点点来，一点点来，哎，一点点啊。嗯，好吃，走，肉丝吃一口。你吃，你吃，你吃。你吃。爸爸身体最重要。哎呦，没事。哎，听你这话比比吃好几盆鸡丁我都高兴。喂，哎喂，蒋小姐，哎，那个女人来了，你们赶紧过来吧。真的呀？那我现在就过去啊。哎哎，不过，哎，我怎么觉得这俩长得不像亲姐妹呢？怎么不像啊？头发一抹。哦。哎，不过，哎，怎么妹妹带过来的孩子，倒管她叫爸爸呢？哎，这是什么剧情啊？什么乱七八糟的？期待期待。一块吃，你吃你吃你吃，一块吃啊！要不我赢你好不好？哎，爸爸，嗯，你这还疼吗？这个啊，哎，小意思啊，这点伤对我来说，你爸是见过大世面的人，是吧？嗯，嗯，那再吃点补补营养。好吧，嗯，两个小朋友，一会儿吃完饭的时候记得吃水果啊，爸爸吃大的，你吃小的。哎，我大鸡倒了。来吃个胡萝卜，多了。哎，要不你们俩去吧，我就不去了。别呀，我们三个人必须统一战线。快走。哎，丽丽，一会儿进去的话，你也别太过分啊。我这暴脾气，如果让我撞见的话，我绝对不会轻饶他的。哎呦，这毕竟在医院。弄成那样子，咱们多没素质！没错，再怎么着也得给张艳留个面子，不是吗？啊，他们干这样事的时候有没有想过我们的面子呀？你们都别管，一会儿我自己来。我都想好了，真让我撞见那女的，没关系，咱们就坐在这儿好好聊聊。朱莉安来了，快走，快走，快走！不行，已经在门口了。在，哎呦，快撞撞撞撞撞床底下，都躲躲躲躲。不行，不行，不行啊！头套，啊！你头套给我，干嘛呀？哎呦，我已经想好了，一会儿真的有那个女的在，那就什么也不用说了，看怎么着，过不了的话，明天离婚协议书摆在她面前。哎，你别冲动啊，这万一里边没人呢？我的卧底已经跟我说了，消息绝对可靠。那是那是谁啊？嗯，三楼儿童病房的病号和他妈。你这三楼跟一楼有什么关系啊？那孩子逃呗呀，整天楼上楼下乱窜，什么办公室、女厕所，他哪儿都去。孩子病快好了，他妈快累病了。也不是周末，怎么三位，哎呦，特意请假来一块看我呀？哎呀，弄得我太太过意不去了。就你说来就来，就还带东西，啊，没没带啊。他们俩呀，想的特别周到，说这东西也不能乱买啊，得看你想吃点什么再去买，是吧？啊，对啊，你想吃什么呀？最近好像车厘子下来了哈，净挑贵的吃。不，丽丽，我们去买买买买。丽丽，你你你也可以买点便宜的枣什么的都都行
。你看看，你都伤成这样了，啊、不好好在床上歇着，瞎溜达什么呀？我,我这不是陪孩子玩一会儿，就是他玩。你这脑袋不疼了是吧？老婆，看见领导，我这病就好了一大半了。来，快坐，快坐，快坐，别累着领导。妈妈，你是不是不高兴？没有啊，怎么了？是因为刚才那件阿姨吗？妈妈没有不高兴，反而呢要跟你道歉。刚才不是故意要让你去撞那些阿姨的，以后不会了啊。你为什么让我撞他们？嗯，这个有一点复杂，我可以不说吗？其实我懂，你们女生总这样，表面关系很好，其实互相都不喜欢。我儿子长大了，什么时候开始学会观察女生了？<笑>那个人没什么可疑的吧？那个肯定不是，那不就是那小孩的家长吗？云南住我们家楼上，我见过他好几回了，肯定不是一个人。真是狡兔三窟啊！一会儿你们家楼上，一会儿平房的。不行，我们现在这个样子太被动了。必须主动出击！你们俩仔细想想，有没有什么新招、新线索？他们做这样的事情，肯定会露出一些蛛丝马迹的。再想想，反正我是不想再找什么云南了。为什么呀？我们才刚刚受到这么点挫折就准备放弃啊？这革命意志也太不坚定了。这什么革命的意志呀？成天鬼鬼祟祟的，到处捉奸，这不就是电视剧里演的那种庸俗的女人吗？哎，当时说要抓云南，可是我们三个人商量好的啊。你现在又说这些，反倒像我怎么着似的。难道像云南这样专门破坏别人家庭的女人不应该抓出来吗？再说了，我们找到云南是为了把整件事情弄清楚。反正我觉得，这样的女人早晚都是定时炸弹。你看陈醉，现在已经被勾引走了吧？至于龙东强啊，他愿意怎么着怎么着，不回来才好呢。可惜张扬，挺好一人，现在被勾搭的都会偷自己家里钱了。朱利安同志，这事儿要是被传出去，你脸往哪儿放啊？你好好想想吧。再这么沉闷下去，我可走了。有这时间，还不如去做个美容呢。反正我已经没有任何线索了，我也想不出什么新招来。我也没有。哎，不过想要找到云南的话，就得想想他现在最有可能跟谁在一块儿了。和谁呀、啊？觉得他有可能跟陈醉在一块儿。问题陈醉在哪儿啊
，谢谢。我真的觉得我自己挺幸运的。为什么？因为遇见了你。遇见我，你真觉得幸运吗？真的。要是有一天我离开你了呢？没有那一天，我不会让这种事情再发生。他们三人什么时候团结在一块儿去？不知道啊。我觉得我自己做的已经是天天衣无缝了，哪儿出错了这啊？知道这事儿的就咱们几个，嗯，老陈也不在。你这整天俩女的，走马灯似的，你来我往。谁要真想跟护士医生打听点什么，那就不是难事儿。张扬，以后啊，让九月别来了。你说我这，我这不猫在医院里待着，就是想见布鲁斯能够方便点啊，对付一个月也就过去了。没想到这，这事弄成这样，怎么样？高兴的知道怎么两天了，累不成了吗？心里不平衡了。别嬉皮笑脸，你能不能不幸灾乐祸呀、啊？我没幸灾乐祸，哎，我还羡慕你们俩呢。哎，你们俩可以了，个顶个的。俩女人惦记着，我呢？啊？对吧？我这还不如一单身汉呢，我。来吧，我在酒里啊。哎呦！高姐，好久没见你了，最近怎么样啊？还行，在家忙着。哦，陈总今天不在，说有事儿，然后过两天才能回来。啊，他给我打过电话了。啊，嗯，今天呢，就是他让我来看看你们的。啊，我们挺好的，谢谢。啊，对了，嗯嗯，你们陈总跟我说啊，他那张公司给他办的卡有点问题，你知道怎么回事吗？有问题？对，不可能呀。他昨天还在这个郊区消费来着。哎，你看这个。这是他昨天在郊区消费的款单。啊，行，那我知道了啊，谢谢，没事儿。哎，你去忙吧，别管我了，我在这儿待会儿。那行，那你先待着，我先去忙了。好，你先坐啊。